Hallo liebe Moviepiloten, wie wir wissen, wurden dieses Jahr etliche Filme verschoben und ich meine verdammt, ich glaube ich war noch nie so selten im Kino wie 2020. Oh really? That sucks. Was echt schade ist, denn im Januar habe ich euch eine Liste präsentiert von den Filmen, auf die ich mich eigentlich ursprünglich am meisten gefreut habe, wenn es um 2020 ging. Und ich habe, glaube ich, drei Filme dieser Liste abarbeiten können und den Rest gab es noch gar nicht zu gucken. Und einer der Filme, auf die ich mich wirklich gefreut habe, war Ghostbusters Afterlife. Ich bin ein gigantischer Fan des Originals. Doch was macht das Original so richtig, so besonders? Warum hassen so viele das Remake? Und warum glaube ausgerechnet ich daran, dass Ghostbusters Afterlife eventuell die neue Hoffnung für das Franchise sein wird? All das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es zu Spoilern kommen, was Ghostbusters angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Go get her, Ray. Ghostbusters von Harold Ramis ist ein äußerst besonderer Film. Ja, er ist eine Kultkomödie. Viele bezeichnen ihn auch als eine der beliebtesten Kultkomödien aller Zeiten. Und dieser These kann ich mich auch absolut anschließen. Denn wir haben zeitlose One-Liner, ein geniales Konzept und unglaubliche Performances von Bill Murray, Harold Ramey, Stan Aykroyd, Rick Moranis, Sigourney Weaver und Ernie Hudson. That's a big Twinkie. Der Cast ist klasse, die Chemie untereinander ist klasse. What do you mean bad? Try to imagine all life as you know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light. Total protonic reversal. Right, that's bad. Okay. Doch gleichzeitig ist Ghostbusters keine klassische Komödie, denn die Produktionsgeschichte hinter diesem Film ist äußerst interessant. Niemand wusste wirklich genau, was für ein Film hier entstehen würde. Denn Dan Aykroyd zum Beispiel nahm die ganze Nummer verdammt ernst. Er glaubt an das Paranormale. Er glaubt an all diese Pseudowissenschaften. Bill Murray hingegen kam stets sarkastisch ans Set und genau das spiegelt sich in seinem Charakter wieder. Ich glaube, die einzigen beiden, die wirklich wussten, was dabei rauskommen würde, waren Harold Ramis und Ivan Reitman, die das Drehbuch geschrieben haben. Doch Ghostbusters ist kein Film, in dem sich alles darum geht, Geister einzufangen. Ja, das ist der Name und ja, das ist der Job unserer Hauptfiguren. Aber eigentlich ist es im Grunde genommen eine Underdog-Story. Wir haben zu Beginn drei Loser, die von der Uni rausgeschmissen werden, die von jedem belächelt werden und sie haben diese eine Idee. Sie haben diese eine Idee, ihren Traum zu verwirklichen und sich selbstständig zu machen. Ja, es ist ein Film, der im Grunde genommen die Arbeiterklasse repräsentiert und diesen Traum, endlich mal was aus sich zu machen. Call it fate, call it luck, call it karma. I believe that everything happens for a reason. Das macht diesen Film so besonders. Und eins dürfen wir nicht vergessen, die Welt innerhalb von Ghostbusters wird zu jedem Zeitpunkt ernst genommen. Die Geister, die anderen Dimensionen und so weiter und so fort. Zool, all das wird verdammt ernst genommen. Ja, es gibt hier und da ein paar Gags mit den Geistern, wie den Stay Puft Marshmallow Man. Aber das ist ein Gag, der von Dan Aykroyds Charakter Ray kommt, denn er konnte an nichts anderes denken als an den Stay Puft Marshmallow Man. Slimer selbst ist eine Anlehnung an den verstorbenen SNL-Star James Belushi. Deswegen ist auch er ein bisschen gagreich. Doch der Film hat definitiv Horroreffekte und Horrorelemente. Die gesamte Sci-Fi-Welt, die Art und Weise, wie Sigourney Weavers Charakter Dana mit einbezogen wird, sind alles Elemente, die wir normalerweise in einem Horrorfilm sehen würden. Doch woher kommen die Gags? Warum zählt dieser Film zu den beliebtesten Komödien aller Zeiten? Wegen der unglaublichen Chemie und dem unglaublichen Wortwitz unter den Charakteren. Denn die Charaktere sorgen für Humor. Es ist dieser trockene Humor. Sorry. Sorry. I'm sorry. We thought you were someone else. Und genau das sorgt dafür, dass ich diesen Film immer und immer wieder gucken kann. Denn viele andere Komödien, die einfach nur aus Slapstick bestehen, wo die Story selbst mir eigentlich egal ist, die kann ich mir nach drei, vier Mal gucken nicht mehr geben. Ghostbusters habe ich häufiger gesehen als manche Menschen die Sonne. Selbst die Elemente, die zum Merchandise geführt haben, die Elemente, die wir immer wieder auf Conventions sehen, wie die Protonenpacks und so weiter und so fort, haben eigentlich nur eine Screentime von circa drei bis vier Minuten. Es ist kein Actionfilm. Es ist kein Film, in dem ständig rumgerannt wird und auf Geister geschossen wird oder man sie einfängt wie mit einem Staubsauger. Das ist nicht der Plot von Ghostbusters. Der Plot dreht sich um drei gescheiterte Existenzen, die jetzt zeigen wollen, was sie drauf haben. Und das macht dieser Film 
wie ein Meister. Der trockene Humor, der das alles kommentiert und die Dynamik zwischen diesen Charakteren, all das sorgt für Gags. Und das macht den originalen Ghostbusters so besonders. Und genau hier fangen die Probleme an, denn Ghostbusters hätte ursprünglich nie ein Franchise werden sollen. Der erste Film war sehr beliebt, Kritiker liebten ihn, Fans liebten ihn, Zuschauer liebten ihn und dann musste es natürlich zu einer Fortsetzung kommen. Und die Fortsetzung bis heute finde ich okay. Ghostbusters 2 leidet im Grunde genommen an Sequel-Itis. Was bedeutet das? Der Film ist im Grunde genommen Ghostbusters 1 nochmal, nur in nicht so gut. Man hat die härteren Witze rausgenommen, man hat den Erwachsenenhumor entfernt, um den Film kinderfreundlicher zu gestalten. Und genau das ist das Problem, denn Ghostbusters 1 war kein Kinderfilm. Der Humor war äußerst erwachsen. Sounds like you got at least two people in there already. Der Plot selbst ist im Grunde genommen Ghostbusters 1 nur nochmal. Und genau deswegen hatten Leute auch keinen Bock auf eine weitere Fortsetzung. Der Film gilt bis heute als kritischer Flop. Yes, it's true. Überraschenderweise war es dann die Zeichentrickserie aus den 90er Jahren, die das Franchise wiederbelebte. Ghostbusters wurden wieder cool. Und überraschenderweise gab es etliche Episoden, die wirklich gruselig waren, die sich wirklich was getraut haben. Und den jungen Zuschauern auch einiges zugetraut haben. Das fand ich damals krass. Ich weiß, es gab so viele Episoden, die ich geschaut habe, wo ich mir dachte, wow, äh, ich glaube, ich habe Angst. Und genau... Das war das Besondere an Ghostbusters. Der originale Film hat sich eine Menge getraut und die Trickserie hat sich was getraut. Und das bringt mich zu 2016. 2016 sollte es zu einem Remake kommen. Und der Trailer ist bis heute eines der meist gedislikten Videos auf ganz YouTube. Und es gibt sogar einen fantastischen Kurzfilm, wo sich der Stay Puft Marshmallow Man den Trailer anschaut und darauf reagiert. So eine Trailer-Reaction macht, die ich bereits die ein oder andere für euch gemacht habe. Und seine Reaktion zusammengefasst in diesem Video ist... Doch was macht diesen Film so furchtbar? Ist er wirklich so schlecht, wie alle sagen? Meiner Meinung nach schon. Denn der Film hat vergessen, worum es eigentlich im Ghostbusters geht. Ich meine, schaut euch mal diesen Gag aus dem originalen Ghostbusters-Film an. So wird darauf reagiert, dass die Technologie der Ghostbusters eventuell instabil ist und es eventuell keine gute Idee ist, mit einem quasi atomaren Sprengkopf bewaffnet in ein Hotel zu gehen. Why worry? Each of us is wearing an unlicensed nuclear accelerator on his back. Yep. Let's get ready. Switch me on. Das war ein extrem subtiler Gag. Jetzt schauen wir uns die gleiche Szene im Remake an. Okay. And here we go. Und genau das ist das Problem des Remakes. Das Remake ist einfach nur laut und over the top. Jeder einzelne Charakter ist eine Karikatur. Jeder einzelne Charakter ist laut, fällt hin, schreit, alles leuchtet, glitzert und nichts. Aber auch gar nichts ist in irgendeiner Form bedrohlich. Die Charaktere... Wow, ich meine, ich weiß nicht, wie sie darauf kamen, sich diese Chris Hemsworth-Figur auszudenken, die sich die Augen zuhält, wenn es zu laut ist, weil er vergisst, dass man sich ja eigentlich die Ohren zuhalten muss, wenn es laut ist, weil die Augen sind das, womit wir sehen und die Ohren das, womit wir hören. Jemand hat Geld bekommen, um diesen Gag zu schreiben. <lacht> Ich konnte mit keiner dieser Figuren was anfangen. Leslie Jones hat sich durch den Film geschrien. The power of pain compels you! Shut up! Shut up! Shut up! Melissa McCarthy hat wieder eine weitere Over-the-Top-Slapstick-Performance hingelegt. Kristen Wiig war das, was sie häufig in diesem Film ist, und zwar so die Steife der Gruppe. Die einzige, die ich dann irgendwie interessant fand, war Kate McKinnons Charakter, weil sie wirklich was Neues war. Sie war zwar auch sehr over-the-top und hat alle zwei Sekunden komisch geguckt, aber sie war für mich ein neuer Ansatz. Nichtsdestotrotz, der Film hat mich durch die Bank weg enttäuscht, ich musste nicht lachen, Cringe ist das Wort, das diesen Film meiner Meinung nach perfekt zusammenfasst. Er war jetzt nicht das Furchtbarste, was ich je gesehen habe, aber wenn es um Ghostbusters geht, 
Ich glaube, tiefer hätten wir nicht sinken können. Denn es war einfach nur laut und unangenehm und ich war sehr froh, als der Film endlich zu Ende war. Doch das bringt mich zu Ghostbusters Afterlife. Wir haben jetzt einen Film, der das Remake ignoriert und quasi ein Ghostbusters 3 ist. Doch warum gebe ich diesem Film jetzt eine Chance? Aus vielen unterschiedlichen Gründen. Angefangen mit dem Regisseur, denn diesmal handelt es sich beim Regisseur um Jason Reitman, der Sohn von Ivan Reitman, dem Schöpfer der Ghostbusters. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er eine gewisse Verantwortung spürt gegenüber dem Vermächtnis seines Vaters. Aber er auch für sich genommen ist dafür bekannt, sehr clevere Komödien zu machen. Ich meine, Thank You For Smoking, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, wow, extrem cleverer und bissiger Film, der perfekt in eine Ghostbusters-Story passt. Der erste Trailer hat mich dann doch tatsächlich gecatcht. Warum? Wir haben keinen Slapstick-Humor, wir haben keine Charaktere, die einfach nur rumschreien. Wir haben zwar diesmal eine Generation von Kids, das heißt, diesmal passiert das Ganze aus den Augen von Kindern, aber das stört mich nicht. Mit den paranormalen Ereignissen wird wieder genau so umgegangen, wie sich das gehört. Sie werden ernst genommen. Wir sehen auch im Trailer eventuell schon eine Anspielung auf Slimer und Zool. Und da es eine direkte Connection zu den Ghostbusters des ersten Films gibt, haben wir hier auch eine Kontinuität. Gleichzeitig scheint dieser Film nicht mehr in New York, nicht mehr am Big Apple zu spielen. Das finde ich vollkommen in Ordnung, denn ich brauche nicht das dritte Mal die Ghostbusters in New York am Times Square. Es scheint eine wesentlich intimere Story zu sein. Wir haben hier die Enkel von Egon, die auf sein altes Equipment stoßen und sagen, okay... Es gibt anscheinend Geister in unserem kleinen Dorf und wir müssen uns dieser Sache annehmen. Ich glaube, dass das genau der richtige Ansatz ist. Denn sind wir mal ehrlich, das größte Problem von Sequels und Remakes heutzutage ist folgendes. Entweder leben sie nur von dem Markennamen und Fanservice oder sie verändern das Konzept derartig heftig, dass es nichts mehr gemein hat außer dem Markennamen. Und genau diese Mitte zu finden, ist halt die Kunst, wenn man ein Franchise aus der Sache machen will. Und ich glaube, dass wir genau das hier haben könnten. Der Trailer nimmt sich ernst genug, hat aber auch ein paar Gags. Er ehrt das Original, erzählt die Geschichte aber weiter, ohne sie einfach nur zu wiederholen. Und genau aus diesem Grund glaube ich, dass Ghostbusters Afterlife unsere neue Hoffnung sein könnte. Doch jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Ghostbusters? Wie steht ihr zum Remake? Findet ihr, das Remake kriegt zu viel Hate? Schreibt es mir in die Kommentare. Freut ihr euch auf Afterlife? Auch das interessiert mich. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!